Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Glossaire. Aujourd'hui, on va parler d'un mot plutôt simple. Le fondu, rien à voir avec un plat savoyard ou suisse, je ne sais pas, ni avec le printemps qui revient face à la neige qui s'en va. C'est le fondu, tout simplement, la direction d'un volume A vers un volume B. Il y a deux types de fondu. Les fondus entrants, on part d'un volume bas et puis on remonte vers un volume qu'on veut atteindre. Et puis le fondu sortant, vous savez ça, c'est quand les artistes n'ont pas beaucoup d'imagination, parfois ils terminent leur chanson, pas bien différemment que ce que fait le dernier refrain, mais simplement ils baissent le son. Bah ça c'est le fondu sortant. Je vais vous montrer sur Reaper qu'on peut travailler avec les fondus de manière euh, locale et puis de manière générale, sous-entendu sur des objets ou items, c'est la même chose, je le répète, ou sur une piste, voire un ensemble de pistes. C'est parti Alors, euh, on va commencer par travailler sur les objets. Je vous ai fait une petite scénette. Où est-ce qu'elle est, qu est euh, Ça m'apprendra, j'ai pas mis de marqueur cette fois. Je pense que c'est ça. Eh, hey, mais si on faisait une chanson Ah ouais, bonne idée, en plus on est dans le garage Voilà, alors cette conversation entre euh, nos deux protagonistes euh, n'est pas du tout réaliste, pour une raison simple, c'est qu'on entend que ça m'a été coupé la réplique, euh, la réponse. Ah ouais, ah ouais bah. Vous entendez, là il y a une espèce d'accroche, et puis... Euh, aussi la fin de la réponse, euh, la, la fin de la première question. Hey, mais si on faisait une chanson, ah ouais, bonne... elle touche quasiment euh, la réponse. Ce qui est peu probable, c'est qu'en général, quand on est dans une communication interpersonnelle, euh, eh bien, on attend que l'autre ait à peu près terminé sa réponse, sauf si on lui coupe la parole parce qu'on n'est pas d'accord. Mais là, ils sont d'accord. Donc, on va faire. Euh, je vais vous montrer un fondu sortant pour le premier qui dit, eh ouais, si on se faisait une chanson. Et un fondu entrant pour le deuxième qui répond, histoire d'éviter cette espèce de clic sur la respiration. Voilà. Alors, il y a un truc hyper simple. Avec euh, Reaper, vous pouvez d'abord, euh, avec votre item, CTRL majuscule P, item, dans les item parameters, take volume, take pan, mute, fade in length, vous avez le fade in length et le fade out length. Fade out length. C'est pas mal, euh, vous pouvez le régler comme ça. Simplement, on ne se rend pas toujours bien compte de comment ça marche. Alors que là, vous avez pour un fondu entrant la combinaison CTRL-ALT-I pour IN et CTRL-ALT-O pour OUT, donc entrant, IN, sortant, OUT. On va travailler sur le sortant pour commencer. Eh, mais si on faisait une chanson ah. Alors là, on va essayer... Une chanson. Une ch chanson. Ah ouais, bah. On va essayer de se placer sur le son... Chanson. Ouais, bon, chanson, là, pas tout à fait sur le ch, mais en son, on va le garder. On va voir ce que ça fait si je fais CTRL, ALT, O. Chanson, ah ouais, bonne idée, en plus on est dans le garage. Eh, hey, mais si on faisait une chanson, ah ouais, bonne idée. En... Là, déjà, ça écarte un peu plus. On peut CTRL, Z, l'exagérer un peu en se plaçant un tout petit peu avant, parce qu'en en fait, ça marche, ce CTRL, ALT, O, du curseur jusqu'à la fin de l'item. Un, un, Eh, hey, mais si on faisait une chanson... Alors là, quasiment sur le ch de chanson. Chanson. Ah ouais, bonne. Eh, hey, mais si on faisait une chanson. Ah ouais, bonne. Là, ça me paraît pas mal. Bon. Et de la même manière, mais à l'inverse sur le. Ça veut rien dire ce que je dis de la même manière, mais à l'inverse, c'est pas. Bravo. Euh, sur le. Ah ouais, bonne idée. En plus, on... on va essayer de rétablir ce problème de respiration. Voilà, on se met à la fin de la respiration. Et puis, on fait un CTRL ALT I pour le IN. Ah ouais, bonne idée. Ah ouais, bah... ouais, et alors là, on dirait que juste il reprend sa respiration rapidement. On a pu le, 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 le clic quoi. Et donc là, maintenant, on a. Eh, mais si on faisait une chanson. Ah ouais, bonne idée. En plus, on est dans le garage. Beaucoup plus naturel, n'est-il pas Voilà, vous avez travaillé sur vos items en local. Euh, plus vous vous mettez loin avec euh, de votre début. Si plus vous mettez votre curseur d'édition loin du début de votre item, plus votre Fade in, votre fondu entrant sera long. Et plus vous vous mettez loin de la fin, avec votre curseur d'édition, 
plus votre fade-out, CTRL-ALT-O, sera long aussi. Inversement, plus vous êtes proche, plus ce sera court. Parfois, ça peut être bien pour éviter simplement de, pour simplement gommer des petites aspérités, des clics qui apparaissent, des choses comme ça. Euh, C'est très pratique. Euh, je note simplement, pour terminer sur les items, qu'il y a une fonction par défaut que moi j'ai désactivée parce que j'aime bien avoir la main sur ce que je fais. Mais dans Reaper, quand vous l'installez à la base, il y a Auto Crossfade Item qui est coché et qui vous évite en général d'avoir de, des clics quand vous posez vos items les uns sur les autres. Simplement, eh ben avec ça, vous pouvez les réajuster. Passons, puisque on nous promet une chanson, à la chanson. Eh, hey, mais si on faisait une chanson Ah ouais, bonne idée, en plus on est dans le garage C'était trop bien On va euh, sur cette chanson Frein de la fin euh, et ben, euh, Faire un fondu sortant Alors oui euh, Au fur et à mesure que je passe sur mes pistes Vous avez des réverbes qui se déclenchent Mais je reste avec vous Je ne vais pas dans une grotte Au fur et à mesure de l'épisode Alors on a euh, Des dossiers qui sont dans des dossiers euh, euh, peu importe en fait l'architecture, hein, si vous voulez, euh, je vous dis simplement, une, euh, on, a une, euh, on a beaucoup de pistes. On a l'instrumental qui a une piste dossier dans laquelle on a Cette batterie armée, deux items. la batterie, Vitrage armée, deux items. Euh, les crashs, euh, de manière tout à fait euh, inégale, mais c'est pas grave. Après on a un groupe guitare. On a la base qui est compris dans la guitare et puis après toutes les voix. Vocal ex et vocal aigu. Et puis euh, voilà. Donc ça fait. Quelques pistes, mais on a une piste master. Voilà, sur laquelle qu'une une piste aussi, hein, rien, de, rien de plus. Eh, mais si on... Ah, alors. Euh... Et en plus, on est dans le. Vous voyez, si je fais mute dessus, elle coupe tout. Donc, c'est sur cette piste qu'on va, euh, va faire le fond du sortant. Et alors là, pour bien comprendre de quoi il s'agit, enfin comment on va faire plutôt, euh, il faut avoir écouté l'épisode sur les enveloppes, sur l'automation, l'automatisation en bon français, euh, qui doit être l'épisode 9 ou 10 du pas à pas avec Reaper. Alors, je vais faire apparaître mon enveloppe de volume sur la piste désirée, donc en, mettant, en me mettant en focus sur cette piste, j'y suis. Et puis je vais faire CTRL ALT V. Voilà. Et là, avec CTRL L, je peux me mettre en focus sur la volume enveloppe. Ce qu'on va faire, c'est que à partir du moment où on veut que ça décroisse, on va poser un premier point qui sera à 0 décibel, parce que c'est le volume à laquelle est la piste de base, et on va la faire descendre jusqu'à, on va dire, moins 48, ce qui est quasiment plus audible. Voilà. Donc... On va le mettre là, le premier point. CTRL, non, pardon, ALT, majuscule, E. On pose le point. Cette enveloppe, point value dialogue. Moins 3, point 50 MB. Bah, bon, euh, en fait, la piste doit être euh, à moins 3, donc peu importe. Euh, Frein de la fin modifié, red, point, value, moins 3, point 5, point 2, value, moins 3. C'est ça, elle est à moins 3. Donc... pose le deuxième point ici, on va même le mettre à moins 50 pour infléchir plus fortement. Moins 3.50-3.3. Euh, moins 40. Je suis pas, je suis pas sûr qu'on puisse descendre jusqu'à moins 50. Moins 50.50 MB. 5, 0, D, 0, 5. Donc là j'ai refait hein, euh, Alt majuscule E pour poser un second point. Et puis on se déplace entre les points avec Alt J point de value moins pour aller vers la gauche. 
l'arrière de la timeline, et puis avancer dans le temps, l'avant de la timeline, alt K.3. Alors là, ça va descendre progressivement, euh, je ne m'étends pas trop, hein, mais je rappelle qu'il y, y a plusieurs formes dans une enveloppe qu'on peut choisir. Le shape, la forme de l'enveloppe, elle est ici linéaire. Et c'est le premier point sur les deux qui guide qui est linéaire. Si c'était en square, en carré, là, ça serait un angle, ça ferait un coude, un angle droit, pardon. Et d'un coup, ça passerait à moins 50. Là, ça va descendre progressivement jusqu'à moins 50. On écoute. Voilà, alors là c'est un, un peu triché en plus parce que je me suis embêté, oh, embêté, tout est relatif, à faire une vraie fin. Là normalement ça devrait tourner en boucle pendant 3 minutes et on devrait, donc pour essayer d'infléchir plus fortement mon point là je vais le prendre, mon point 3, je le coupe, colle, CTRL X, je vais le coller plus tôt, ici par exemple, voilà. Donc, ouais, alors là, il y va vraiment bourrin. Hein. Donc, euh, voilà, c'est à vous de voir. Ouais, à la fin, il y va fort, hein, dis donc. Point de... Parce que je, je, parce qu'il a plus beaucoup de temps et donc. Euh, Cette enveloppe. Euh, moins tiré, 5, 0, point, 7, 5. 48, euh, 48. Fin de la fin modifiée. Point de point, point 3, volume. 0, automatique. Un point à dead. Point de volume moins. Bah, bah. Ouais. Point 3, point, point 3, volume 0. Voilà, à vous de faire après votre, euh, votre tambouille. Alors, une dernière chose, ces enveloppes, vous pouvez aussi euh, les faire sur euh, des items, au sein d'un item, pardon, les faire apparaître au sein d'un item. Euh, Qu'est-ce que je vous montre euh, rapidement voilà, sur notre... Ah ouais, bonne idée, en plus on est dans le garage. Ok, on va prendre celui-là. Alors, je vais faire apparaître l'enveloppe de volume euh, grâce... Moi, je me suis attribué une, une, un raccourci clavier pour pas avoir à le chercher dans les actions, mais l'action est en... Take, toggle, take, volume, enveloppe. Toggle, take, volume, enveloppe. Donc, vous vous mettez en focus sur votre item. Hop, vous faites ça. Là, CTRL L pour le mettre en focus. Volume, enveloppe. Alors, parce que je suis en focus sur l'item. Hein. Là, si je, me mets, si je me mets sur la piste et que je fais CTRL L, no il va me dire no track enveloppe. Donc, faut... Je me remets en focus et là, si je fais CTRL L, j'ai bien mon volume enveloppe. Et là, de la même manière, vous posez vos points. Ah ouais, bonne idée en plus. Donc, on va poser un point au début, là, sur cet item. Hop, on touche pas la valeur de base. Ah ouais, bonne idée en plus. Et puis, hop, un deuxième point. On va mettre à euh, moins 21. 1, 2, 2, 1, 2, 2. Tu mets un tiret. Voilà, un tiret, s'il te plaît. Frein de la femme point value 0. Ah ouais, bonne idée, en plus, on est dans le garage. Voilà. voilà. Donc, euh, ça fait bizarre, hein, mais c'est simplement pour vous montrer que, dans les, au sein des items, au sein des objets, vous pouvez euh, faire apparaître vos enveloppes. Ça marche aussi pour toutes les enveloppes, mais là, c'est un autre sujet. Je vous remercie d'avoir été euh, aussi attentif et... A bientôt, ciao